Almanya vasıflı göç yasası gün geçtikçe heyecanını korumakta. Herkes ilgiyle bu konuyu takip etmekte. Yorumlara, sorulara yetişememekteyiz. Değerli dostlar, Almanya'ya nasıl gelelim? Yeni göç yasasına göre mi gelelim? İnsanlar bakıyor, anlatılanları dinliyor. Ya bu yasa bana uyuyor mu, uymuyor mu? Hoca bunu anlat diye böyle talepte bulunuyorlar. Şimdi öncelikli olarak bu yasada özet olarak neler var? İki, bu yasanın kapsadığı kurallara göre siz hangi şartlarla Almanya'ya gelmelisiniz? Ve neler yapmasınız? Özet olarak bilgilendirelim. Bu yasada ki konular şunlar değerli dostlar. Bir, bu yasa Almanya vasıflı göç yasası. Ve bu yasada taşınan en önemli özellik şu. Almanya'ya gelme kolaylığını sağlıyor. Çünkü Almanya'nın yaklaşık 2 milyon işçiye ihtiyacı var. Vasıflı, yetenekli işçiye ihtiyacı var. Ara elemana ihtiyacı var. Ciddi manada işsizlik sıkıntısı var. Bu sebeple Almanya insanların gelmesini istiyor. Bu kapıyı açıyor. Birincisi bürokrasinin ve vize işlemlerinin önünü kaldırmak istiyor. Bundan dolayı sadece Türkiye'den değil 200 yakın dünyadan ülkelerden Almanya'nın 173 ülkede temsilciliği bulunmakta. Bu sebeple dünya genelinden insan alacak. Dünya genelinden insan alacağı için rakipleriniz çok. Birincisi vize verme kolaylığı var ama belli bir kotayı açtığı zaman yine yavaşlatmalar olur. Burası Almanya. Onun için sizin rakiplerinizden farklı olmanız gerekiyor. Birincisi bu yasa vize çıkarma kolaylığı verecek. İkincisi burada hem devlet kurumlarının hem de memurlarının ön hazırlık yapması gerekiyor. Sizler vize başvurusu yapmadan önce kanunda ikinci olarak bu kişilerin yetki ve sorumlulukları belirleniyor. Üçüncüsü AB mavi kartı denilen mavi kart alımı kolaylaştırılıyor. Dördüncüsü fırsat kartı dediğimiz şans kartı ya da iş arama vizesi gündeme geliyor. Bir diğeri 81A dediğimiz ön anlaşmayla gelme vizesinin önü açılıyor, kolaylaştırılıyor. Yine bir diğeri 8 aylık dediğimiz mevsimli kişilerin Almanya'ya gelmesinin önü açılıyor, kolaylaştırılıyor. Özellikle AB mavi kartı, AB fırsat kartı, şans kartı bunlar üzerinde bu iş yoğunlaşmakta. Peki senin için AB mavi kartı mı? Fırsat kartı mı? Ya da 81 A mı? Ya da diğer yatırımcı vizesi mi? Hangisi daha iyi veya uygun? Nasıl karar vereceksiniz? Bu yasa bunları kapsarken diğer taraftan da siz de bu yasadan hangisine uygunsunuz? Kural şu değerli arkadaşlar. Eğer siz bir 4 yıllık ve üzeri üniversite mezunuysanız Almanya'da alacağınız iş teklifi maaşı 3650 euro ve üzeri ise o zaman AB mavi kartını düşünebilirsiniz. Herkes Almanya, dolar, euro, Almanya, euro kazanacağız hevesiyle geliyorsunuz ama şunları unutmayınız. Almanya'da bir maaş skalası var. Her meslek grubunun kendine göre aldıkları maaş var. Ama Türkiye'den gelen insanların daha çok Almanca bilmediklerinden dolayı ve bildikleri Almanca ile de hemen direkt Alman firmalarına yerleşmesi teknik olarak mümkün değil. Bir Mercedes'e, BMW'ye ya da TİSEL grubuna diğer firmalara nasıl gireceksiniz hastanelere dil bilmeden bu yol bir kere kapalı. Öncelikli olarak siz Almanya'da Almanlarla çalışacaksınız. Şefiniz, müdürünüz Alman olacak. Bunlarla Almanca yazacak, Almanca konuşacaksınız. Müşterilere Almanca hitap edeceksiniz. Bu sebeple evet vizeyi alabilirsiniz. Almanya'ya gelebilirsiniz. Ama direkt Almanlara uygun firmalarda yüksek maaş potansiyeliyle çalışma imkanını ilk başta bulamayabilirsiniz. Bu sebeple burada bizim sizleri aldanmamanızı, aklınızı başınıza toplamanızı tavsiye ediyorum. Yani sizler şu an Almanya'ya gelseniz, tek kişi için söylüyorum, Almanya'ya geldiğinizde eğer Türklerin yanında ya da orta ölçekli bir firmada çalışayım dediğinizde normal lise mezunu bir insansanız 1800-2200 oyunu arası maaş alacaksınız demektir. Almancanız arttıkça sizin iş Alma seviyenizde artıyor değerli dostlar. Almanca zartık da meslekte para kazanacağız para da artıyor. Standart bir şoförün bile eğer B1 Almancası varsa 2200 alır, B2 Almancası varsa 2400-2500 lira maaş alabilir yani. Bunlar bakın şoförde bile bu farklılığı görebiliyoruz. 
gelir gelmez 3650 oyunu ve üzeri maaş alma imkanınız varsa ve 4 yıllık üniversite mezunuysanız mavi kartı düşünebilirsiniz. Eğer 4 yıllık üniversite mezunu değilseniz isterseniz 5000 euro maaş alın. AB mavi kartı alma şansınız yok. Sadece yazılımcılarda ve aranan meslek sahiplerinde AB mavi kartı alma imkanı var. Bu gruba giriyorsanız mavi kartı düşünebilirsiniz. Eğer 4 yıllık üniversite mezunu değilseniz maaşınız isterse 10 bin euro olsun, isterse 100 bin euro olsun AB mavi kartı alma şansınız yok. Ha, o zaman tam bu noktada Almanya fırsat kartı dediğimiz şans kartını çıkardı. Burada en önemli kriter meslek lisesi, meslek yüksek okulu, ön lisans, üniversite mezunu olanlarda yüksek lisans, doktora mezunu olanlarda fırsat kartına, şans kartına, iş arama vizesine başvuru yapma hakkı var. Evet, şu an gündemde bakın 1 Aralık'a kadar hem AB mavi kartına başvuru yapma hakkınız var hem de iş arama vizesine başvuru yapma hakkınız var. Bu devam ediyor ama unutmayın. Burada iki tane olay var. Bir hani milattan önce, milattan sonra, yılbaşından önce, yılbaşından sonra. Yasa yürürlüğe girmeden önce, girdikten sonra. Bunu atladığınız zaman bu işi anlamak mümkün değil. 23 Haziran 2023 tarihinde yasa Almanya parlamentosundan geçti. 7 Temmuz 2023 tarihinde ise Almanya Eyaletler Meclisi'nden geçti mi? Geçti. Şimdi sırada ne var? Frank Walter Steinmeier Cumhurbaşkanı'nın Yasayı imzalaması var. O yasayı imzalayacak. Sonra resmi gazetede de yürürlüğe girecek. Resmi gazetede yürürlüğe girdikten sonra bu yasa uygulanmaya başlayacak. İşte bu resmi gazete yürürlüğe girdiği tarihte diyecek ki bu yasa şu tarihten itibaren uygulanır. Şu an öngörülen uygulanma tarihi 1 Aralık 2023 ile 1 Mart 2024 tarihleri arası. Bu yasa yürürlüğe girene kadar siz AB mavi kartıyla Almanya'ya gelmek istiyorsanız bugün itibariyle 4800 euro ve üzeri maaş bodrozunuzun olması lazım bulmanız gerekiyor. 3650 euro ile gelebilmeniz için ise 1 Aralık 2023'ten sonra ya da yasa kesinlikle şu tarihten itibaren başlıyor dediği tarihten itibaren siz bu yasadan yararlanabilirsiniz. İş arama vizesi ile fırsat kartı arasında nüans farkı var. Yani yasa yürürlüğe girip şu anki öngörümüz 1 Aralık ama bu 1 Mart'ta da sarkabilir. Daha çünkü kesinleşmiş bir karar yok. Ağzımız alışmış bir aralık 2023 diyoruz. İnşallah dua yerine geçer de o tarihte yayınlanır. Değil mi? Buradaki en büyük sorun neydi dostlar? Daha yasa yürürlüğe girmedi. Ha işte burada temel kriter şu. Yasa yürürlüğe girene kadar sizin deklik işlemlerini yapmanız, motivasyon seviyesi hazırlamanız ve en az B1 seviyesinde Almancanızın olması lazım ki İş arama vizesini bugün alabilirsiniz. Ama bir aralıktan sonra ise altı puanı toplamanız lazım. Yasa onaylanana kadar altı puan şartı yok. Diğer şartları eski yasa kurallarını yerine getirmeniz lazım. Ama bir aralıktan sonra ya da yasa şu tarihten itibaren yürürlüğe giriyor dediği tarihten itibaren sizler altı puanı toplamanız lazım ki almayı gelebilirsiniz. Burada şu an itibariyle yapmanız gereken nedir? Eğer sizin mesleğinizle ilgili sorumluluk ve imza gerektiriyorsa o zaman denklik başvurusu yapmanız gerekiyor. Sorumluluk gerektirmiyorsa denklik başvurusu yapmanıza gerek yok. Vize alırken ister AB mavi kartı olsun, ister AB fırsat kartı, şans kartı olsun, isterseniz 81 A olsun fark etmez. En az A1 A2 zemesinde Almanca ihtiyacınız var. Şöyle düşünün bu Almanca'yı. Hani aile birleşimi yapılırken A1 seviyesinde Almanca ile buraya gelmesi isteniyor ya. İşte o A1 ile Almanya'ya geliyorsunuz. Diğer dil çalışmalarını size verilen süre içerisinde Almanya'da hallediyorsunuz. Bunu isteniyorlar. Yani onun için ana binden alacağınız o H artı çıktıları işe yarayacaktır. Ama asıl yarayacağı tarih tabii ki yasa yürüre girdikten sonra. 6 puanı topla Almanya'ya hopla şeklinde olacaktır. Burada en önemli kriter yasa açısından ve sizin açınızdan yasa yürürlüğe girene kadar puan sistemi değil eski yasanın şartları geçerli. Bu şartları taşıyorsanız gelebilirsiniz. Ama yasa yürürlüğe girdikten sonra puan sistemiyle 6 puanı topladığınızda Almanya'ya gelebilirsiniz.
İşte bir de 81A dediğimiz ön kabul, ön onayla buraya gelme imkanımız var. Yani ister AB mavi kart olsun, ister fırsat kartı olsun, isterse AB ön onay vizesi dediğimiz 81 ile gelir. Fark etmez. Her birinde sözleşme lazım. Fırsat kartından blok hesabı gerekiyor. Aylık 1000 euro'dan 12 bin euro'yı bir yıllık derece içimize sizin blok hesap yapmanız lazım. Diğerlerinde blok hesap yapmanıza gerek yok. İş sözleşmesi bulsanız gerek yok. Burada hangisine başvuru yapayım dediğinizde eğitim durumunuza bağlı olarak şartlar değişmekte. Eğitim durumunuz lise mezunuysanız bakın düz lise, açık lise, açık öğretim mezunuysanız aranan mesleklerde yani mesela yazılımcı gibi iş yapıyorsanız ve 3 yıllık geçmişiniz varsa o zaman sizler de hem AB mavi kartına hem de fırsat kartına başvuru yapma hakkınız var. Burada sorun yok. Onun dışında meslek lisesi Meslek yüksek okulu ön lisans üniversite mezunu iseniz tabii ki AB mavi kartı fırsat kartını arasında kaldığınızda 4 yıl ve üzeri iseniz AB mavi kartı ve 3650 euro üzeri maaşınız varsa AB mavi kartı bunun altındaki maaş kalanınız varsa tabii ki fırsat kartına başvuru yapmak zorundasınız. Burayı unutmayınız değerli dostlar. AB mavi kartı fırsat kartı ya da 81A ön kabulle gelebilirsiniz. Bir de şirket kurma yoluyla burada kalabilir misiniz? Diye baktığımızda değerli dostlar evet Almanya'da şirket kurarak kalabilirsiniz. Şirket kurduğunuz takdirde bu yasa yürürlüğe girdiğinde normalde 20. madde diye aklımda kalmış ama ikametgah yasası 20 miydi? 21 zannedersem. Yatırımcı vizesi dediğimiz bir olay var. Yani siz buraya şirketi kuruyorsunuz. Şirket kurduktan sonra işte belli bir ciro yapıyor. 60 bin, 70 bin, 100 bin neyse bu ciro yaptıktan sonra sizde Ankara Anlaşması çerçevesinde ya da yatırımcı vize çerçevesinde Almanya'da oturum talebinde bulunabilirsiniz. Ama zaten şirket hemen hani boyacı gibi değil. Çıkar, yani şirket kurulamıyor Almanya'da. Bu sebeple şirket kurulana kadar zaten bu fırsat kartı, AB mavi kartı çıkmış olacak. Kendi şirketinizde de rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Çatışabilirsiniz. AB fırsat kartı ya da mavi kartla ya da 81 ayla. Ha diğer taraftan turist vizesiyle gelenler ya da yeşil pasaportla gelenler bakın bugün siz yeşil pasaportla Almanya'ya gelmiş olabilirsiniz. Şu an turist vizesiyle ya da deprem vizesiyle ya da davetiye vizesiyle Almanya'da duruyor olabilirsiniz. Bu şu an itibariyle size hiçbir şey kazandırmıyor. Sadece AB mavi kartına eğer 4 yıllık üniversite mezunuysanız AB mavi kartına başvuru yapabilirsiniz. Eğer aylık 4800 euro maaş bulabiliyorsanız tamam mı? Ama bunun dışında yeni yasa yürürlüğe girdiğinde 6 ay çalıştıktan sonra 3650 euro mavi kart maaşına geçebilirsiniz. Ama buradaki sorun şu değerli dostlar. Bu yeşil pasaportta gelenler, gri pasaportta, hususi pasaportta gelenler ya da vizeyle gelenler bunlar aralıktan sonra yani yasa yürürlüğe girdikten sonra bu haktan yararlanabiliyorlar. O zamana kadar eğer vizelerin süresi geçerli ise ya yasa yürürlüğe girdiğinde hemen iş bulduklarında, iş sözleşmesi bulduklarında diğer teknik şartları yerine getiriyorlarsa başvuru yapabilirler. Getirmiyorlarsa yapacak bir şey yok. Alternatif çözümler bulmak lazım. Vizelerinizi süresi bitenler uzatabilirler. Vize uzatmaya başvuru yapabilirler. Ya da duduk dediğimiz toleranslı müsamalı kalışa başvuru yapabilirler. Buradaki taktik bir aralıktan sonra ya da yasa yürürlüğe girene kadar kısmıyla bir şekilde burada resmi ve legal olarak kalıp yasa yürürlüğe girdiğinde de iş arama vizesine yani fırsat kartına başvuru yaparak almayı da kalabilirsiniz. Bu arada yapacağınız en güzel şey sizlerin dil öğrenmek olacaktır. Mültecilere bakan yönü ise karşılarında iki tane opsiyon var. Bir normal hangi iş olursa olsun çalışabilirsiniz. Fark etmez. Dil şartı vesaire hiçbir şey yok. Kedin çalışın size normal oturum verecekler. Bu normal oturumdan kasıt mülteci oturumudur. Bu 25'e 1 ya da 25'e 2 olacaktır. Bu oturumu alan Türkiye gidemez. Bir de fırsat kartı oturumu var. Yani iki oturum farklı. Fırsat kartı oturumunu aldığınız takdirde ha o zaman Türkiye'ye gidip gelebiliyorsunuz. O zaman iticanızı çekebilirsiniz. Umarım konu anlaşılmıştır.